มือใหม่ปลูกทุเรียนต้นเล็กหรือต้นใหญ่แบบไหนดีก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนตกอีกเช่นเคยนะครับบรรยากาศก็คลื้มๆนะครับยุงก็เยอะนะในสวนผมนะก็เลยต้องมานั่งใกล้กองไฟนะครับเพื่อไล่ยุงสักหน่อยนะอ่ะก็เมื่อวานนะครับมีคําถามเข้ามานะครับเรื่องอมือใหม่นะครับสนใจที่จะปลูกทุเรียนนะก็คือยังไม่เคยปลูกทุเรียนมาเลยนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าจะเลือกต้นขนาดเล็กหรือต้นขนาดใหญ่ดีนะอ่ะก่อนอื่นนะครับต้นขนาดเล็กในความคิดของผมนะครับคือต้นพันธุ์ที่มีราคาไม่เกิน150บาทนะอ่ะก็คือตั้งแต่รู้สึกว่าการเริ่มตั้งแต่ประมาณ60บาทนะครับเขาที่เขาขายต้นพันธุ์กันจนถึงประมาณ150บาทอันนั้นคือต้นเล็กนะครับผมถือว่าเป็นต้นเล็กนะแต่ถ้ามีเกินราคาเกิน150บาทขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าเป็นต้นใหญ่แล้วนะอ่ะการเลือกนะครับมันต้องอยู่ที่ความชำนาญของเรานะครับอย่างผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อต้นเล็กนะครับมาลองปลูกดูก่อนนะครับต้นขนาดไม่เกิน150บาทนะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าการปลูกต้นเล็กกับการปลูกต้นใหญ่เนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นเลยคือเรื่องระบบลากก่อนนะครับเราต้องเข้าใจระบบลากของทุเรียนก่อนนะครับอ่าระบบลากของต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้ด้านบนเนี่ยมีความสูงขนาดไหนนะครับระบบลากเขาก็จะลึกใกล้เคียงกันนะครับลึกใกล้เคียงกันนะครับถ้าท่านเลือกต้นพันธุ์ที่มันเกิน150บาทขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นว่าต้นเนี่ยมันสูงแล้วนะครับต้นพันธุ์150บาทคือสูงไม่เกิน1เมตรนะครับคือมันระบบลากของมันนะครับถ้าต้นสูง1เมตรเนี่ยระบบลากด้านล่างเนี่ยมันต้องไปไกลกว่านั้นนะครับถ้าในธรรมชาตินะแต่ท่านคิดดูนะครับในถุงเพาะชําของท่านนะครับความสูงก็แค่ประมาณ1คืบนะครับต้นด้านบนเนี่ยสูงไป1เมตรนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยมันมีแค่1คืบนะโอเคนะครับตอนที่เขาอยู่ในในในถุงเพาะชําเนี่ยอยู่ในร้านเพาะชําเนี่ยเขามีการดูแลที่ดีนะครับเขามีการใส่ปุ๋ยนะครับมีการลดน้ํานะครับมีการฉีดอาหารเสริมทางใบอยู่นะครับอ่าอันนั้นคือในร้านเพาะชํานะครับท่านจะเห็นว่าถ้าท่านไปดูตามร้านเพาะชําเนี่ยท่านจะเห็นว่าต้นทุเรียนของเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับท่านควรลงไปสอบถามทางร้านเขาดูนะว่าเขาใส่ปุ๋ยอะไรเขาใช้อย่างไงบ้างเขาฉีดทางใบตัวไหนเขาใช้ยาตัวไหนอยู่นะอันนั้นนะ่ะถ้าร้านที่เขา,อาบอกนะครับก็จะเป็นการดีกับท่านนะอ่าทีนี้อ่ากลับมาเรื่องลากต่อนะครับเมื่อต้นทุเรียนนะครับเราเราทราบแล้วนะครับว่าความสูงมันสัมพันธ์กับระบบลากนะครับพอต้นมันเกิน150บาทขึ้นไปเนี่ยต้นมันสูงครับระบบแรกอ่ะมันจะขดอยู่ในถุงเพาะชําเยอะนะครับอ่าถ้าเป็นต้นที่เกิน150บาทขึ้นไปนะครับผมแนะนําว่าให้ท่านซื้อเป็นแบบเป็นตะกร้าเลยก็ได้นะครับเป็นเป็นเข่งอ่ะทุเรียนเข่งอ่ะอย่างนั้นนะครับมันจะมีพื้นที่ให้ระบบแรกเขาเดินมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่เกิน150บาทขึ้นไปแล้วยังอยู่ในถุงเพาะชําอยู่เนี่ยรับประกันได้เลยครับระบบรากของเขาเนี่ยจะขดอยู่ในถุงแน่นอนนะผมเคยเจอนะครับต้นพันธุ์ที่เกิน150บาทนะครับตัดก้นถุงออกมาเนี่ยลากขดเป็นเลข8เลยนะครับลากขดเป็นเลข8อยู่ก้นถุงเลยนี่ผมเจอมาแล้วนะประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นมือใหม่ท่านไม่เคยทดลองท่านไม่เคยปลูกทุเรียนมาเลยนะครับหรือท่านอาจจะทดลองปลูกแล้วมันตายนะครับท่านก็ควรที่จะซื้อต้นเล็กนะครับต้นเล็กๆดีกว่านะครับเพราะว่าไอการขยายลากการดูดการใช้อาหารเนี่ยมันจะยังน้อยอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับต้นใหญ่นะเมื่อเรา,าปลูกทุเรียนนะครับผมแนะนําว่ามีการตัดรากขดใช่ไหมครับพอตัดรากขดนะครับรากเขาก็จะหากินไม่ได้นะครับเขาจะดึงอาหารจากทางใบมาใช้แทนนะอ่าเมื่อต้นเล็กนะครับเขาก็จะดึงอาหารมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใบมันก็จะไม่ค่อยทิ้งนะครับแต่เมื่อท่านปลูกต้นใหญ่นะครับท่านตัดรากมันเยอะนะครับมันจะดึงอาหารมาเลี้ยงลําต้นนะ่ะเยอะนะครับเพราะต้นมันขนาดมันต่างกันนะต้นมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นใหญ่เนี่ยมันจะมีโอกาสทิ้งใบใบไหม้ใบเหลืองทิ้งใบได้ง่ายกว่าต้นเล็กนะครับถ้า,า
มือใหม่นะครับถ้าท่านยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการดูเลการจัดการต้นทุเรียนนะครับท่านก็ควรที่จะเริ่มจากต้นเล็กไปถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะแนะนํานะครับไม่ว่าท่านจะปลูกต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะท่านควรที่จะเสริมอาหารเสริมทางใบนะครับอาหารเสริมทางใบในที่นี้ก็คือพวกจุลธาตุต่างๆนะครับจุลธาตุต่างๆเพื่อเสริมให้เขาครบถ้วนนะครับเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ผมนะครับเมื่อเราตัดรากขดแล้วนะครับเขาจะไปดึงอาหารจากใบนะครับถ้าเราไม่มีการฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อประคองสมดุลอาหารในใบเนี่ยมันจะดึงอาหารจากใบไปใช้แล้วมันจะเหลืองมันจะร่วงได้ง่ายนั่นเองนะครับหน้าที่ของอาหารเสริมทางใบนะครับตอนที่เราปลูกใหม่เนี่ยคือเพื่อประคองสมดุลธาตุอาหารนะครับแล้วก็การดูดกินธาตุอาหารทางใบเนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่าทางรากนะครับจากที่ผมศึกษามาเนี่ยทางใบเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่ประมาณตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับจนถึง3วันนะครับเขาสามารถกินได้นะแต่ทางระบบรากนะครับกว่าเขาจะดึงขึ้นมากว่าจะไปสังเคราะห์แสงกว่าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 18-20 วันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะผมจึงแนะนําให้ท่านพ่นอาหารเสริมทางใบนะครับเพื่อประคองอาการนะครับไม่ให้มันทิ้งใบนะครับถามว่าแล้วใช้แล้วมันจะมีใบร่วงบ้างไหมมันก็มีบ้างนะครับมันก็มีบ้างเพราะอย่างที่บอกนะครับเมื่อเราตัดรากออกไปเนี่ยมันจะหาอาหารทางรากไม่ได้นะครับยังไงเขาจะึงต้องดึงอาหารทางใบไปใช้อยู่แล้วนะครับถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะครับมันอยู่ที่การเลือกต้นพันธุ์ของเราด้วยนะถ้าท่านเลือกมาดีนะครับใบใหญ่นะครับใบเยอะต้นพันธุ์แข็งแรงนะครับมันก็จะไม่ทิ้งใบเยอะนะครับแต่ถ้าท่านเลือกมาใบมีน้อยนะครับใบใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าใบมันน้อยต้นมันไม่แข็งแรงต้นมันไม่สมบูรณ์ต้นมันไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ดูยังไงครับก็คือดูที่ขนาดของลําต้นนะครับดูที่ขนาดของลําต้นไว้ก่อนนะครับต้นมันต้องอวบอวบนะครับอ้วนๆหน่อยนะครับอ่าอย่างนั้นนะครับถ้าต้นสูงแต่เล็กนะครับสูงชะลูดเลยแต่ต้นเนี่ยเล็กกิ่งเล็กหมดอย่างนั้นก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับผมเน้นนะครับว่าการเลือกต้นพันธุ์เนี่ยสำคัญนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับยิ่งเป็นมือใหม่นะครับท่านควรเลือกให้มันดีนะครับเลือกใบใหญ่ใบเยอะนะครับเน้นใบเยอะไว้ก่อนเน้นใบใหญ่ไว้ก่อนนะครับอ่าอันนั้นน่ะจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยทิ้งใบมีโอกาสทิ้งใบที่น้อยขึ้นนะครับอ่าอ่าอย่างนั้นนะครับคือสําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความเข้าใจในพื้นที่ที่เราปลูกนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับเราต้องไปดูช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยน้ํามันจะขังนะครับแล้วดินมันจะเฉะนะท่านก็ต้องไปดูนะครับว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยดินของท่านเนี่ยน้ําขังดินเฉะหรือเปล่าเพราะทุเรียนนะครับหลกัหลกๆเลยที่ผมให้คําแนะนํามานะครับส่วนมากแล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับคือเข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยชอบน้ํานะครับมันชอบน้ําก็จริงนะครับแต่มันไม่ชอบให้รากแช่น้ํานะอ่าเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูพื้นที่ของท่านนะครับถ้าพื้นที่ของท่านเนี่ยฝนตกช่วงหน้าฝนแล้วดินอ่วมน้ําเลยดินเฉะเลยเนี่ยท่านควรจะยกให้สูงเลยนะครับความสูงนะครับเท่าไหร่นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นในพื้นที่ที่มันอ่วมน้ํานะครับให้ยกสูงไว้เลยนะครับหเมตรขึ้นไปเลยนะหเมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราต้องมองถึงอนาคตด้วยนะครับอนาคตนะครับเมื่อทุเรียนมันใหญ่แล้วท่านก็ไม่ควรที่จะให้รากมันแช่น้ําเช่นกันนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ต้องเผื่อไว้เลยนะครับรัศมีความกว้างของโค้งนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มต้นที่ประมาณ2เมตรนะครับแต่ผมจะถมเรื่อยๆออกมาทุกปีนะคือประมาณ4เมตรนะครับรัศมีมันประมาณ4เมตรนะเป็นรัศมีที่ผมว่ามันโอเคที่สุดนะครับคือต้นทุเรียนสักประมาณาเริ่มปลูกจนถึง3ปีเนี่ยเขาจะอยู่ได้นะครับแล้วเราค่อยถมออกมาเรื่อยๆนะคือช่วงเลขนะช่วงเลขอยากให้ท่านยกไว้กว้างๆไว้เลยนะครับ3เม็ดเนี่ยคือขั้นต่ำนะเพราะไอ้2เม็ดเนี่ยผมทดลองแล้วผมว่ามันยังน้อยไปนะครับให้ท่านยกไว้เลยนะครับ3เม็ดนะครับสูง1เม็ดนะรัศมี3เม็ดนะครับหรือท่านอาจจะขุดเป็นร่องน้ําเลยก็ได้นะครับเป็นร่องลูกฟูกนะก็จะดีนะครับทําให้การระบายน้ํามันดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมไปปรับเปลี่ยนให้กับเพื่อนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะที่เขาทํามาแล้วมันตายหลายรอบนะครับก็เนื่องจากปัญหานี้นะครับคือเขาไม่เข้าใจใน
ควรที่จะใจเย็นสักนิดนะครับเราทําเราควรที่จะทําการปรับปรุงดินของเราก่อนนะครับเข้าใจดินของเรานะครับดินเราเป็นลักษณะยังไงนะครับทุเรียนเขาชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับถ้าท่านเข้าใจ2อ,อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การปลูกทุเรียนของท่านเนี่ยรอดแน่นอนนะครับดินที่ระบายน้ําได้ดีในกรณีที่เป็นดินเหนียวนะครับท่านก็ไปควรที่จะไปทําให้มันล้วนซุยนะแล้วก็ดินเหนียวก็ควรยกโคกเช่นกันนะอ่าไปทําให้มันล้วนซุยวิธีการมีเยอะๆนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยท่านควรที่จะเตรียมดินหมักไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย1เดือนเลยนะคือท่านอาจจะใช้ใบไม้ใบหญ้าเกลบฟางปุ๋ยคอกก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการย่อยสลายแล้วมันจะเกิดเกสเกิดความร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องอย่าใจร้อนนะครับท่านต้องเตรียมดินทิ้งไว้ก่อนนะส่วนถ้าเป็นดินล้วนบนทรายหรือดินทรายที่มันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ลักษณะดินแบบนี้นะครับมันจะเป็นดินที่ไม่ค่อยดูดซับธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารมันจะมีในดินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านก็ควรเติมธาตุอาหารให้มันครบถ้วนนะอย่างที่ผมแนะนำนะครับสามอย่างนะครับที่ท่านต้องมีก่อนที่จะปลูกทุเรียนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวโดโลไมนะครับโดโลไมเนี่ยเพื่อเติมธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ช่วยปรับปรุงดินไปด้วยนะในการเตรียมดินของท่านนะครับสองนะครับก็คือเจ้าโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยปรับปรุงดินนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยดูดซับธาตุอาหารนะครับทําให้ดินที่มันไม่ค่อยดูดซับธาตุอาหารเนี่ยมันจะทําดูดซับธาตุอาหารให้ต้นทุเรียนเราได้นะแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นการแตกรากให้ต้นทุเรียนของเราด้วยนะครับเพราะตอนที่ทุเรียนเราปลูกใหม่เรามีการตัดรากเนี่ยเราต้องเร่งให้เขากระตุ้นให้เขาแตกรากให้มันเร็วนะครับเพื่อให้เขาอยู่ได้นั่นเองนะครับให้เขารอดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นไตโคเดอร์มานะครับอันนี้เป็นสําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าโรคที่ทําให้ทุเรียนตายเยอะที่สุดนะครับก็คือโรคเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรใช้ไตโคเดอร์มาเพื่อ,อลองก้นหลุมเพื่อป้องกันเชื้อราไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็น3อย่างที่ผมแนะนําว่าท่านควรจะมีนะครับถ้าท่านจะเริ่มปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวอาหารเสริมทางใบซึ่งก็จะเป็นแร่ธาตุรวมนะที่ผมแนะนํานะครับไว้ฉีดพ่นเพื่อประคองสมดุลธาตุอาหารนะครับอ่าหลังจากที่ท่านปลูกไปแล้วนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยท่านไม่ควรใส่ปุ๋ยนะในช่วงหนึ่งเดือนนั้นก็ท่านก็ใช้แค่โพแทสเซียมฮิวเมตกับไตโคเดอร์มานะครับท่านไม่ควรใส่ปุ๋ยก่อนนะพอหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วนะครับหรือมันเริ่มมีการแตกยอดแล้วเนี่ยท่านก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ผมแนะนําให้ใส่เป็นอันดับแรกเลยนะครับคือเจ้าตัว633ขี้ข้างคาวนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมีจุลินทรีย์มีาสารปรับปรุงดินมันมีครบอยู่ในตัวนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยได้รับอาหารที่มันครบถ้วนนั่นเองนะใบของท่านก็จะไม่ขาดธาตุอาหารใบมันก็จะไม่เหลืองนะครับอ่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนสําหรับท่านที่สนใจจะปลูกทุเรียนนะโอเคนะครับอ่าส่วนเรื่องยานะครับยาต่างๆที่ท่านอยากจะทดลองใช้นะครับหรือท่านสนใจนะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ